Sweet day everyone! In this video, gagawa po tayo ng choco banana muffin. First, i-prepare po muna natin yung saging. I'm using latonda na saging. Mas gusto ko ang latondan kesa sa lakatan kasi hindi overpowering yung lasa niya. At mas mura pa siya. Pero kung mas gusto nyo ng lakatan, go ahead and use it po. At dahil winiway ko po talaga ang ibang ingredients ko, ipapakita ko na lang po sa inyo ang proper way ng pagme-measure ng harina in cups. Gumamit po kayo ng kutsara and then scoop nyo ang harina sa measuring cup hanggang sa mapuno. And then, pantayin nyo lang po ito. By this way, mas nagiging accurate kahit papaano ang measurement ng ingredients nyo. Huwag na huwag nyo po itong sisiksikin kasi mapaparami ang magagamit nyo kesa sa kung ano lang talaga ang kailangan sa recipe. I'm using 380 grams of cake flour and it turns out na 2 and 3 and a quarter cups po siya. And then isif na po natin yung cake flour. Salain na din po natin yung baking soda and baking powder. Dinamay ko na din yung coffee powder kasi tumigas siya ng konti dahil nahangina na po siya. And then add na din po natin sa pagsala yung cocoa powder. Add salt and then lastly yung white sugar. And then add na po natin directly lahat ng wet ingredients. And 
and then mix po natin until well combined. Yung makikita nyo pong buo-buo dyan ay normal lang po kasi yung mashed banana lang po yun. Gumamit po ako ng large puto molder and then 2 oz na cupcake liner. No need to grease your molder po kasi may cupcake liner naman tayo nilagay. Always mix your butter before pouring into your molder. And then, fill nyo po yung molder with liner hanggang 3 na quarter only. Pero, ako po ang ginagawa ko, pinapantay ko siya sa cupcake liner. At this point, dapat po nagpapakulo na kayo ng tubig para sa steamer nyo. At isalang na po natin yung muffin. Make sure na kulong-kulo ang tubig at huwag niyo pong kalimutan na baluti ng clean cloth yung takip ng steamer para maiwasang matuluan ang muffins nyo. And then steam natin on high fire for 10 minutes. After 10 minutes, huwag nyo po munang bubuksan yung steamer nyo. Pahinaan nyo po yung apoy and then steam nyo po siya for another 5 minutes. Fifteen minutes lang po ang total steaming time netong muffin. Kapag tinas nyo po siya with toothpick, it should come out clean. And this is how your muffin should look like po.
After 2 minutes, unmold niyo po agad yung muffin. Huwag niyo pong hayaan na lumamig na nasa molder pa ito. Habang mainit-init pa po yung muffins, naglalagay po ako ng chocolate chips on top. And this is our finished product guys. Legit na masarap po ito. Tamang-tama lang po yung tamis niya. And nagko-complement yung lasa ng chocolate and banana. Soft din po siya at hindi dry. Kahit abutin po ito ng kinaumagahan, I swear, hindi po ito maglalasang bahaw. Thank you for watching guys. I hope you like this video and please do subscribe and hit the notification button dahil marami pa po akong recipes na isi-share sa inyo.